ஹாய் நக்கிரன் ஸ்டுடியோ விவாஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் அறிகிற சுதன் இயக்குனர் ரோஸ்மின் அவர்களோட இருக்கும் வணக்கம் சார் வணக்கம் பிப்ரவரி பதினாலு ஆயிரம் விளக்கு படம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ரிங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்பு உருவாக்கியிருக்கீங்க எப்படி சார் ஏன்னா ஒரு டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் சைட் பிஸ்னஸ்ஸாக வச்சுருப்பாங்க லேண்ட் பிஸ்னஸ் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப் உருவாக்கிருக்கீங்க எப்படி சார் அது இது எப்படின்னா சொல்லி எனக்கு வந்து டெக்னாலஜி மேலே ஒரு ஆர்வம் உண்டு இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணதே என்னென்னா ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னாலஜி டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சங்கர் சார்கிட்ட கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ அவங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது இந்தியன் ஜீன்ஸ் முதல்வன் இது மாதிரி தொடர்ந்து எல்லா படம் ரோபோ டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன நம்ம ரொம்ப நம்ம ரொம்ப பயங்கர அப்டேட்டாக இருக்கும் நம்ம அந்த நிலையில் இருந்து ஆகணும் அப்போ நான் வந்து என்னென்னா இப்போ கொஞ்சம் இன்டர்நெட்டோட அதிக பரிச்சயம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அஸ்டன் டேரக்டர்கிட்ட எங்கிட்ட இருந்தது இப்போ அது மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் ஒர்க்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் ஆகட்டும் இது மாதிரி எனக்கு வந்து என்ன ஏரியாமே ஒரு டெக்னாலஜியில் அடுத்த கட்டத்துக்கான விஷயங்களில் நான் தான் நிறையா பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் கூட இருந்து ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக என்ன பண்ண முடியும் சார் இதனால் நம்மளை தான் கூப்பிடுவாங்க ஏதாவது நெட்டில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் தான் நீ போய் பாருன்றுவார் இது வந்து ஒரு தொட்டு தொட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்வமாகவே இருந்தது ஓப்பனாக சொன்னால் இதை பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்கிறதா இருந்தால் முதல்வன் படம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ எழுத்தாளர் சுஜாதா சார் இருக்கார் இல்லையா அவர்கிட்ட போய் நான் கேட்டேன் எனக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு சம்மந்தம் இல்லை பட் நான் வந்து என்னென்னா டூ டி அனிமேஷன் த்ரீ டி அனிமேஷனுங்கிறது இந்த மாதிரி கோர்ஸில் நிறையா படிச்சிருக்கேன் நான் முன்னாடியே அப்போ அதை அப்ளை பண்ணாமல் நான் அஷன் டேட்டராக வந்துட்டேன் அதை என்னால் அப்ளை பண்ணவே முடியல அப்போ இன்டர்நெட் வந்த புதுசில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தில் நான் சுஜாதா சார்கிட்ட கேட்டேன் சார் இதை பற்றி நான் கற்றுக்கணும் நெட்டை பற்றின்னு அப்போ அவர் எனக்கு நிறையா கைட் பண்ணார் அப்போ அவர் வந்து அவர் மின் அம்பலத்தில் எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்க அப்போ அவர் மூலமாக நிறையா கற்றுக்கிடும் போது அவர் டெக்னாலஜியில் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும் உனக்கு நீ அதை நீ அதை விட்டுறவே பெற்றாத இப்போ சினிமா பண்ணாலுமே சைட்டில் அதை வந்து நீ இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இரு அது வந்து உன்னை வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் உன்னை ரொம்ப அப்டேட்டாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் தான் நான் வந்து நிறையா விஷயங்கள் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஷக்கலக்க பேபி பாட்டு இருக்கு இல்லையா ஆமாம் அந்த பாட்டில் வந்து ஒரு புதுமையான ஒரு ஃபிலிம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் வெல்வியான ஒரு ஃபிலிம் அப்போ உண்மையிலே சொன்னால் எங்கள் சங்கஸ்தார தான் அதை மொதல் மொதல் இந்தியாவிலேயே என்ன அது வந்து ஒரு சினிமாவில் வந்து அந்த ஃபிலிமை கொண்டு வந்தது நாங்கள் தான் அது எங்கள் சார் தான் கொண்டு வந்தாங்க கேபி ஆனந்த் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து பக்க எம்டிவி ஃபீலிங்கில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபிலிமில் எடுத்தால் அப்படின்னு ஒன்று எங்கள் டேரக்டர் என்னை பார்த்தார் பிரே அப்படின்னாரு நட்டை போட்டு தட்டி அந்த வெல்வியா ஃபிலிம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த நேரத்தில் முதல் மணி நேரத்தில் அமெரிக்காவில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ரமணன் இருக்காங்க அவர்கிட்ட கேட்டு அவர் தான் எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஃபிலிமில் அனுப்பி வச்சார் அந்த ஃபிலிம்லாம் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் எடுத்து அந்த ரிசல்ட்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் கேவி ஆனந்த் சார் நம்ம பாராட்டினார் அந்த ஃபிலிமை கொண்டு வந்துட்டு நீ அப்படின்னு அப்போயே நம்ம நெட் மேலே ஒரு உள்ள ஒரு ஆர்வம் அது அது உடனே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்தேன் அவருக்கு அப்போ எங்கள் டேரக்டர் ரொம்ப பாராட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிலிம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த பாட்டோட எம்டிவி ஸ்டீலில் அப்போ வந்த ஒரு பாட்டு தான் ஷக்கலக்கு பேபி இந்த மாதிரி எங்கள் டேரக்டரோட ஒரு முக்கியமான வழிகாட்டுதல் அவருடைய ஆர்வம் தான் அவருடைய ஆர்வத்தில் ஒரு துணி தான் ஓஹோ அந்த துணி தான் ஒரு ஆப் கொண்டு வர அளவுக்கு ஒரு ஆசை ஏற்படுத்திருக்கு இருந்தாலும் என்னென்னா நம்மளுக்கு வேறு பிஸ்னஸ் தெரியாது இன்னொன்று அப்போ அந்த டெக்னாலஜிலேயே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால கொஞ்சம் நம்ம வந்து கிராஃபிக்ஸ் விஷயமாக தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இப்போ எங்கள் டேரக்டர்லேருந்து வந்ததுனால தான் நான் பிப்ரவரி ஃபோர்ட்டின் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரத்தோட கார்ட்டூன் கேரக்டர் மாதிரி ஒன்று வெளியே ஆ நான் கேட்க முடியுது அந்த கார்ட்டூன் கேரக்டர் அந்த விஷயம் எப்படி நீங்களாகவே தான் பண்ணதா படத்தில் இல்லை எனக்கு என்னென்னா வந்து எனக்கு செவன் அப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேருந்து ஃபீரோ டீடோ கார்ட்டூன் ஒன்று வரும் இந்த மலுமலாக இருக்கும் மலுமலாக இருக்கும் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த படத்தை வரைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பேன் நிறையாமே ரொம்ப பிடிக்கும் கார்ட்டூன் மேலே ஒரு தனி ஒரு அன்பு அப்புறம் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் மேலேயே ஒரு தனி ஒரு விஷயம் இருந்தது அப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு இப்போ ஹீரோ கிட்ட பேசுகிறதா இருந்தால் ஒரு காமெடி நடிகர் வந்து கூட வந்து இப்படி பண்ணாதரா அப்படி பண்ணாதரான்னு கூட அவர் ரூம்மேட் அப்படி தான் அட்வைஸ் பண்ணுவார் இது வழக்கமாக இருக்குது அதை வேறு மாதிரி உடச்சி பண்ணலாம் நினைக்கும் போது ஒரு கார்ட்டூனாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீரோ டிடோ வர்ற மாதிரி தான் ஐடியா வந்தது எனக்கு ஃபீரோ டிடோவை நம்ம பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அதே மாதிரி
ஸோ அது வந்து என்ன ரொம்ப பிளான்ட் தான் பேப்பரில் சார் ஃபுல்லாகவே அந்த பவுண்டரி ஸ்கிரிப்டில் கொண்டு போகிறது தான் ஒரு காரணம் அது எல்லாமே எழுதி வச்சுருவோம் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே எழுதி வச்சு ஒவ்வொரு இங்கே தப்பாச்சுன்னா அங்கே தப்பாகும் நல்ல கிராஃபிக்ஸில் தப்பாச்சுன்னா எல்லாமே தப்பாகும் ஸோ அவருடைய எல்லாமே அவருடைய சாருடைய திட்டமே எழுதுதான் காரணம் அதை நாங்கள் அதை வந்து கூட வந்து நாங்கள் ஒரு அணியில் மாதிரி கூட போய் நிறையா கற்றுக்கிடுவோம் அதில் போய் அந்த அந்த சாங்லேயும் அப்படி தான் ரெண்டு ஐஸ்வர்யா வருவாங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து நாங்கள் ஃபிலிம் சிட்டியில் தான் பண்ணோம் அப்போ எங்கள் சார் வந்து சங்கர் சார் வந்து அவர் அடிக்கடி அப்ராட்லாம் போகும்போது எக்ஸிபிஷன்லாம் போவாங்க அவர் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிலாம் அவர் தெரிஞ்சுக்குவார் யாரும் தெரியாமல் தெரிஞ்சுக்குவார் நினைக்கிறேன் எங்கள்டே சொல்ல மாட்டார் சொல்ல மாட்டார் அவர் இந்த வயர் ஃப்ரேம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா எப்படி பண்ணுறாங்க இன்றைக்கு உள்ள லேட்டஸ்ட்டு அந்த மூமெண்ட்லாம் என்ன அப்படின்னா தெரிஞ்சிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படி அப்ளை பண்ண ஒரு அந்த ஒரு அவர் பாதித்த ஒரு விஷயம் தான் அந்த பாட்டில் அப்ளை பண்ணிட்டார் அவர் மைனஸ் அவருடைய மைண்டில் ஒரு இடத்துல ஓரமாக இருந்தது அந்த பாட்டு எடுக்கும்போது அது கரெக்டாக அந்த அந்த கிராஃபிக்ஸ் அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லி தான் அவர் அந்த வயர் ஃப்ரேமை வச்சே பண்ணி ஒரு பதனாட்டி ஆடுற மாதிரி வேற ஒரு டான்ஸர்ஸ் ஆடுவாங்க அந்த வயர் ஃப்ரேம்லாம் வச்சு அது ராஜு சுந்தரம் மாஸ்டர் வச்சு நாங்கள் நாங்கள் ஃபிலிம் சிட்டியில் வச்சு பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப் ஐடியா எங்கே தோணுச்சு சரி இதை நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஆப் இல்லை நான் ஓப்பனாக சொன்னால் இப்போ நான் உங்களை மாதிரி ஒரு சாதாரணமாக இன்டர்நெட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் ரொம்ப ஆர்வமாக யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ யார் வந்தாலும் இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஆப் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கான அழகான சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்கு இப்போ வந்து ஒரு சிறந்த ரசிகர் தான் ஒரு சிறந்த டேரக்டர் ஆக முடியும் அது மாதிரி ஒரு சிறந்த இன்டர்நெட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளுனால் ஒரு நல்ல ஆப்பை உருவாக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ வாட்ஸ்அப் எப்படி உருவாக்குனாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் சாதாரண ஆள் தான் அவருக்கு டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் இல்லையே அப்படின்னு இயங்குறாங்க அந்த விஷயம் தான் என்ன ஆகுதுன்னா அதை வந்து வாட்ஸ்அப்புங்கிற ஒரு ஒரு அந்த கான்செப்டே அவர் உருவாக்குறாரு அது எடுத்தவுடனே அது அமைஞ்சிடாது நிறைய தடைகள் அவர் 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 யாகுல முன்னாடி ஒர்க் பண்ண சம்பாதிச்ச பணத்தை எல்லாத்தையும் இதில் போட்டிருக்காரு போட்டுட்டு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பண்ண ஆப்பே சரியாக வரலை அவங்க வந்து அப்புறம் திருப்பி இன்னொருத்தரை வச்சு பண்ணுறாரு இப்படியே பண்ணி பண்ணி கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகி தூக்கி போடுறாரு அப்புறம் மாறி மாதிரி பண்ணும்போது அது எரலாங் அப்படிங்கிற முறையில் அவங்க எழுதப்பட்ட ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவை அவங்க யூஸ் பண்ணி அந்த லாங்குவேஜில் எழுதுனது அது பண்ணி அப்புறம் அவர் நண்பர்கள் மூலமாக கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணி நிறையா தவறுகள் இருக்கும்போது மாற்றி அது ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா லப்ப லப்பன் அது எக்கச்சக்க டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு அப்போ சூடு பிடிச்சது இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்களால் உட்கார முடியல அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இன்னொரு கதை நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டெக்னாலஜி கதை தான் கொஞ்சம் ஆர்வமாக படிப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் வந்து ஒரு நம்ம ஆடியன்ஸும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் டேரக்டர்னு ஆரம்பித்தாங்களே ஒரு ஷோ வந்து வேறு டெக்னிக்கல் வைஸாக போயிட்டு இருக்கே அப்படின்னு அவங்க கண்டிப்பாக எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த காலத்தில் வந்து இப்போ நம்ம தொழிலுங்கிறது சினிமா வரந்தாலும் இப்போ சினிமாவோட வடிவமே இப்போ வெப்சீரிஸ் லெவலில் போயிட்டு இருக்கு ஆமாம் 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 அதனால் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ அப்டேட்டாக இருக்கிறனால தான் முடியுது நம்ம தேட்டர் தேட்டர்னு அதுவே நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வந்து அதன் அடுத்த கட்டம் இந்த இப்போ இந்த ஆப்போட வர முடியறதுல இதன் மூலமாக கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயங்கள் நாளைக்கு என்னுடைய என்னுடைய அடுத்த திரைப்படங்கள்லேயும் அதனுடைய வெளிப்பாடு வெளியே வரும் என்னுடைய லட்சியமே சினிமா தான் ஆமாம் ஆப்புங்கிறது ஒரு ஆர்வம் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த ஒரு ஆப் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்கிறேன் அந்த ரெட் பஸ்ங்கிற கம்பெனி ஆரம்பித்தவர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் டிக்கெட் கிடைக்கல அவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணலாமே அப்படின்னு அவருடைய அவர் அவர்னால் ஒரு பண்டிகைக்கு போக முடியல அந்த பண்டிகைக்கு நம்ம போக முடியாமல் பொறிச்சே வருத்தப்பட்டுருக்காரு இது இந்த காலத்தில் இன்டர்நெட் வசதி இருக்கிற ஒரு காலத்தில் அந்த வசதி இருக்கலாமே ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணுற வசதி இல்லையேன்னு சொல்லி தான் ஆரம்பித்த அந்த ஆப் தான் அது அதான் மாறிச்சு ரெட் பஸ் தான் ஆரம்பத்தில் நிர்வாக சிக்கல் நிறையா இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி முன்னோர்கள் அவங்கள மாதிரி பண்ணிவிட்டு போன நிறையா விஷயங்கள் வந்து மக்கள் வந்து இன்றைக்கி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிடுறாங்க எல்லாமே ரெடியாகவே இருக்குது இன்றைக்கி எல்லாமே நம்ம அதில் ஒரு யாரும் போகாத ஒரு ஆங்கிளில் யாருமே சொல்லாத ஒரு விஷயத்த மக்களுக்கு இன்னமும் நிறைய அன் ஆர்கனைஸ்டு கேட்டகரி நிறையா இருக்குது இப்போ நிறையா விஷயங்கள் வந்து நம்ம அதில் வந்து இன்னமும் ஒரு இன்னமும் தொண்ணூற்றொம்பது சதவீதம் இன்னமும் காலியாக தான் இருக்கணும் இப்போ இன்னமும் நீங்கள் வந்து அமேசான் ஓனர்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க இன்னமும் சொல்லுவாங்க இன்டர்நெட்டில் ஒரு துளி கூட இன்னும் வளரலம்பாங்க அவ்வளோ துளைக்கு வளர்ந்தும் கூட அவங்க ஏன்னா இன்னமும் உலகம் காலியாக இருக்குது அந்த இடத்துல புது புது ஐடியாஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது வந்து அது வரவேற்கக்கூடிய முயற்சியாக இருக்கும் இப்போ வந்து அவங்களே
இப்போ அதுக்கு தான் என்னென்னா எனி பீப்புளை இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக புக் பண்ணக்கூடிய வசதியாக நாங்கள் ஏற்படுத்திருக்கோம் இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட்டர் கூட வாங்கி எனி பீப்புள் ஆல் பீப்புள் எனி மனிதனில் பிடிக்கிறதுக்கான ஆரம்ப கட்டம் அது பீட்டா பர்சன் தான் போயிட்டு இருக்கு இதில் எனி பீப்புள் இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு கேட்டகரியாக சேர்த்துக்கிட்டே வருவோம் யார் வேணாலும் எனி மனிதர்களில் புக் பண்ணலாம் இப்போ டாக்ஸின்னு புக் பண்ணணும்னா இன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் இருக்காங்க உடனே ஆன்லைன்லேயே பார்க்கலாம் வர்றத பார்க்கலாம் அடுத்த செகண்ட் நிற்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு பிளம்பர் வேணும்னா அடுத்த செகண்ட் நிற்கல ஒரே நம்மளுக்கு பழைய நம்பரை வச்சுக்கிட்டு அந்த அளவுக்கே அடிப்போம் அவன் எடுக்க மாட்டான் ஓ இப்போ வந்து இது கூட ஒரு கிளாஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த நம்ம ரெட் பஸ் அந்த ஓனருக்கு எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு எனக்கு அந்த பிரச்சனை நிறையா வந்திருக்கு நான் நிறைய நேரத்தில் வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன டிசைன் பண்ணணும்னு நினப்பேன் ஒரு ஃபோட்டோஷாப் யாருக்கு தெரியும்னு கேட்டால் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டால் அவர் இழுப்பார் இல்லைப்பா நான் சண்டே லீவ் அன்றைக்கி வரேன் பாரு எனக்கு இப்போ இமீடியட்டாக லோகோ தேவைப்படும் நான் என்னுடைய கதையை டைப் பண்ணணும்னு நினச்சிருப்பேன் அது இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் நினப்பேன் ஒரு வாட்டி ஒரு கதையை நான் டைப் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு வாரம் க கழிச்சு தான் ஒருத்தர் பிடிச்சேன் நான் அந்த மாதிரி என்னென்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான வசதிகள் லேப்டாப் சர்வீஸ் பண்ணுறதுனா கூட நம்மளுக்கு இதுக்கான சைட்டுகள் நிறையா இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல வரலை நம்பர்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அவங்க அந்த நம்பர்ஸுக்கு பேசினோம்னா இப்போ எப்படின்னா அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த வேலை செய்கிறவங்கக்கிட்ட பணம் வாங்கிக்கிறாங்க ஒரு லட்ச ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபா அஞ்சாயிரம் ரூபான்னு இப்போ எனக்கு நான் பிளம்பர் வேணும்னு கேட்டேன்னா அந்த கம்பெனி வந்து அவங்ககிட்ட பணம் வாங்கின அத்தனை பிளம்பருக்கு அனுப்பிடுறாங்க ஒரே நேரத்தில் ஒரு இருபது பேருக்கு நம்பர் போகும் இருபது பேர் எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க நான் ஒரு கால் எடுக்கிறேன் ஹலோ அப்படின்ற பிளம்பரான்னு ரெண்டாவது காலில் ஒருத்தர் புக் பண்ணிடுவேன் அவர் பிடிச்சிருக்குன்னு வாங்க சார்ஜ் சொல்லிடுவேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு கால் வேஸ்ட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு என் மாட்டோம் அவங்க கூட்டி பணம் ஒரு <laughs> 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 இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டோடு எனக்கு தொடர்பு உண்டு அவங்களுக்கெல்லாம் நான் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் நான் ஒரு சின்ன கம்பெனி மாதிரி நடத்திட்டு இருந்தேன் ஒரு சைடில் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷனை விட்டுட்டு கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டுங்கிற வார்த்தை தயவு சொல்லாதீங்க இருக்கும் நம்மளை இயங்க வைக்கிறதுக்கான கொஞ்ச நாள் வந்து அது வந்து அது பக்கம் இல்லை பரவாயில்ல இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரை தேடி அதெல்லாம் ரெண்டு வருஷமாக பணம் கிடைக்காம இருக்கு அதுக்கு ஆறு மாதம் இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்மளே கொஞ்சம் பணம் எடுக்க கூட போகலாமே ஓகே ஓகே அதனால தான் இந்த சினிமாவில் ஒரு காதல் தான் அந்த காதலுக்காக தான் இதில் ஆமாம் கண்டிப்பாக சினிமாவுக்காக உள்ள வெறியினால தான் இதை பண்ணுறோன்னு கூட சொல்லலாம் சரி சார் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருப்பாங்கல்ல சார் இந்த இந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்னா யார் சார் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்னா இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்துலேயே சொல்கிறதா இருந்தால் எனக்கு ஏஆர் ரஹ்மான் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எனக்கு அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே பழக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் அவர் என்னை பேட்டி எடுக்கிறதுக்காக போனேன் நீங்கள் ஆமாம் இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார் அவர் பேட்டி எடுக்கிறது போகும்போது பழக்கம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் சார் தான் நான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் ரகமான் சார் எந்தளவுக்கோ அவர் வந்து எனக்கு ஜென்ரலாக எனக்கு எல்லாத்துக்குமே கைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வந்து இனிய ஒரு வழிகாட்டி அவர் அவர் வந்து முக்கியமானவர் சினிமா திரைமதி திரைத்துறையில் வந்து எங்கள் டேரக்டர் சங்கர் சார் அவர் வந்து என்னென்ன ஒரு குழந்தையாக எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது டெக்னாலஜினால் என்ன தெரியும் சினிமா நஷ்டம் கூட என்ன தெரியாதுல உள்ள தான் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் சங்கர் சார் தான் கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு போய் அத்தனையும் சொல்லிக் கொடுத்தவர் அவரை மாதிரி ஒருத்தரை பார்க்க முடியாது யாருமே அதாவது ஒரு திட்டமிடல் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நேர்மை கிட்டத்தட்ட ஜென்டில்மேன் படம் வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆக போகுது ஆமாம் இன்னமும் அந்த உழைப்பில் ஒரு துளி கூட குறையில எரிக்கிட்டே தான் போகுது இந்த ஒரு நாள் முதல்வருங்கிற விஷயம் வந்து எங்கே அந்த நாட்டை பிடிச்சார் அது உங்களுக்கு ஏதாவது உங்கள்கிட்ட இல்லை சார் என்னென்னா அந்த கதை விவாதத்தில் நம்ம இருந்தோம் இது எல்லாமே எங்கள் டேரக்டருடைய இப்போ எங்கள் டேரக்டர்கிட்ட இப்போ நீங்களே ஒரு வார்த்தை பேசினீங்கன்னா கூட நீங்கள் போயிடுவீங்க அந்த ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தையில் அட்ராக்டிவாக இருந்தால் அந்த வார்த்தையை பிடிச்சி ஒரு பெரிய கதையை உருவாக்கிடுவர் அவர் அது அவர் அது அவருடைய பலம் அது இப்போ அவர் வாழ்க்கையில் பார்க்குற விஷயங்கள் அவர் பார்க்குற சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அழகாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுவார் அது அவருடைய பலம் அப்படி ஒரு அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸில் பேசும்போது அவர் அமெரிக்கா ஒரு வாட்டி போகும்போது அங்கே அந்த ஒரு
எல்லாமே வந்து சுயாசன அளவு அப்படின்னு அவர் மலைச்சு போய் பார்க்குறாரு இவ்வளோ பெரிய கதையை இப்படி உருவாக்கி இருக்கீங்களேன்னு எங்கள் டேரக்டரோட முக்கியமான அவருடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவருடைய இது நல்ல டீம் அருமையான டீம் எங்கள் ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர் டீம் எல்லாம் சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது யாரும் சாதாரண அந்தளவுக்கு அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு அற்புதமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுச்சு அது மூணு மணி நேரத்தில் உருவான கதை அது அவர் அவர் கூட ஒரு நாலு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பூன் அதிகமாக ஊற்றிருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க அப்படின்னா எந்த படத்தை சொல்லியிருக்காரு அவர் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வரைக்கும் இல்லை எப்படின்னா இது அப்படி பதில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு படத்துக்குமே நம்ம என்னென்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு வெற்றி அடையும் தோல்வி அடையும் எப்படி போகுங்கிறதுலாம் நம்ம கணிக்கவே முடியாது எந்த டேரக்டருமே ஏன்னா அவர் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக போன ஒரு விஷயத்தான் படம் மாற்றுறாரு ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது ஒரு தாய் எப்படி ஒரு குழந்தைய பிறக்கும்போது இந்த பிள்ளை வந்து இப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும்னு நினச்சி எந்த குழந்தையும் பற்றுக்கிறது இல்லை நல்லா அற்பு அற்புதமாக வளர்க்கணும் தான் எல்லா குழந்தையுமே வளர்க்குறோம் அந்த குழந்தை பயங்கரமாக இருக்கிறது நம்ம கையில் இல்லை அது மாதிரி தான் இது ஒரு விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அப்படி இவ்வளோ ஸ்பூனை ஊற்றிருக்கலாமே அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த மாதிரி தோணுனது இல்லை ஏன்னா தப்புன்னு தெரிஞ்சால் உடனே மாற்றிடுவோம் நாங்களும் அதுக்கான டிஸ்கஷன் வரையும் நீங்கள் பார்க்குற ஒரு காட்சி வந்து அப்போயே எழுதப்பட்டு அப்படி டேரெக்டாக வர்றதில்ல நூறு வாட்டி படம் திட்டப்பட்டு மக்கள் எப்படி சொல்லுவாங்க நாங்கள் நிறையா நீங்கள் பார்க்குறது கொஞ்சம் தான் நிறையா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் சார் இதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க சார் வேணும்னு நாங்கள் இப்போ கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதை மக்களுக்கு அது பிடிக்காது பாருவார் ஜீன்ஸ்லாம் எவ்வளோ சார் டியூரேஷன் இருந்துச்சு எடுத்து முடிக்கும் போது இல்லை அது என்னென்னா அது டெபிளாக் பண்ணுறதுனால நிறையா எடுத்தோம் அது ஜாயின் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரே காட்சி ஆயிரும் இல்லையா நீங்கள் ஒரு அந்த ஒரு ஃப்ரேமுக்காக நீங்கள் நாலு தடவை ஒர்க் பண்ணணும் எங்கள் டேரக்டரோட ஒர்க்கு தான் அது ஓகே சார் எப்படியோ வந்து உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் ஏ ஆர் ரகுமான் சார் வச்சு உங்கள் ரிங்க ஆப்பை வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்கீங்க அறிமுகப்படுத்திருக்கேன்னா அதை பற்றி சொல்லணும் என்னென்னா சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம் சத்யராஜ் சார் இருந்தாங்கல்ல ஆமாம் இல்லை இது ஃபங்க்ஷன் மாதிரிலாம் வச்சு பண்ணல என்னுடைய பர்த்டே அன்றைக்கி சாரை மீட் பண்ணேன் எப்போ சார் உங்களுக்கு பர்த்டே ஏப்ரல் பதினாலு லேட் விஷ் சார் ஐயோ ரொம்ப லேட்டு சரி அடுத்த வருஷத்துக்கு அட்வான்ஸாக அடுத்த வருஷத்துக்கு அட்வான்ஸ் சார் கட்டுறது ஓகே சார் ஓகே அப்போ நான் சார்கிட்ட வந்து நான் வந்து அவரை மீட் பண்ணுறதுக்காக கேட்டிருந்தேன் வர சொன்னாங்க அப்புறம் கேட்டு என்னையா படம் பண்ணவே இல்லை நீயே ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சியே என்னாச்சு அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி ஆப் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உடனே பார்த்தாரு பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்புறம் அதுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணார் எனக்கு பண்ணிவிட்டு சார் உங்கள் பிளஸ்ஸிங் சொல்கிறது தான் நான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆரம்பித்தேன் அவருக்கு வந்து இதுக்கு மனப்பூர்வமான அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவர் இது நல்லா வரும்னு சொல்லியிருக்காரு சத்யராஜ் சார் அதே மாதிரி ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டேன் நம்ம மதிக்கக்கூடிய உங்ககிட்ட எங்கள் சங்கர் சாரை நான் பார்க்க முடியல ஏன்னா அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார் அந்த நேரத்தில் அதனால் அவர் ஆசீர்வாதம் எப்பயுமே இருக்கும் அவர் ரொம்ப அவர் இல்லாமல் இல்லையே நம்ம எப்போ ஏ கால் எப்போ கால் வந்துச்சா ஆப் வந்து இல்லை இல்லை அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சார் அவங்க பிஸியாக இருக்காங்க அவர் தொடர்பு கொள்ள முடியல இப்போதைக்கு ஏன்னா படத்தை படம் டிஸ்கஷனில் இருக்காரு ஆமாம் கண்டிப்பாக அடுத்த முறை பார்த்து சொல்லிடுறேன் நான் கண்டிப்பாக ஆமாம் சார் உங்களுடைய அடுத்த படம் என்ன சார் இப்போ அடுத்த படம் வந்து என்னென்னா இப்போ இடையில் வந்து நான் கௌதம் மேனன் சாருடைய ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுறதா இருந்தேன் சந்தான சார் வச்சு பண்ணுறதா இருந்தோம் இப்படி நிறையா விஷயங்கள் போய்கிட்டே இருந்தது இப்போ எல்லாமே மீறி இப்போ ஃபைனலாக இப்போ ஒரு ஹீரோ கதையை ஓகே பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளர் அது கூடியவர்கள் ஏன்னா அந்த அந்த தயாரிப்பாளருடைய அனுமதி இல்லாமல் சொல்லக்கூடாது இப்போ இந்த ஆப் இப்போ முடிச்சுட்டு நான் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் படத்த கடத்துக்கான வேலைகள் படம் தான் இப்போ பிளே பிளே ஸ்டோரில் ஆப் இருக்கு பிளே ஸ்டோர்லேயும் ஐஓஎஸ்லேயும் ஆப் லான்ச் ஆயிடுச்சு எனி டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ சென்னை மட்டும் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் மீன் பீட்டா வருஷம் தான் இருக்குது ஓகே ஓகே இது இந்தியா ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நல்லா வந்துடும் எல்லாமே இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இப்போதைக்கு சென்னையில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் போக போக அப்படி கிராஜுவலாக இருக்கிட்டே வரும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்கள் ஆப்பை பற்றியும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றியும் சொன்னதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப நன்றி ஹரி வாழ்த்துக்கள் நன்றி